Bueno, en esta mesa hemos debatido aspectos relacionados con un registro, que es el registro Ibaricán, que es una iniciativa fantástica de, de la SEMERGEN y que pretende conocer la situación de la enfermedad cardiovascular en nuestro país y también, y uno de sus principales objetivos, es identificar oportunidades de mejora. Pues ese es el objetivo fundamental que en este momento nos debe, eh, de alguna forma, unir a todos. ¿Qué oportunidades de mejora tenemos en enfermedad cardiovascular, en salud cardiovascular en general? Hemos visto que la pandemia, los dos últimos años de pandemia, han alterado de forma absoluta programas de prevención, continuidad asistencial, en un tiempo incluso la atención hospitalaria, eso está reconstruido, pero... En esos dos años hemos visto cómo la mortalidad global en este país ha aumentado de forma inesperada, yo diría, respecto al año 19. Seguramente mucha de ella es por enfermedad cardiovascular y los profesionales tenemos que ver cómo paramos ese deterioro y cómo reconstruimos al menos lo que teníamos e incluso esas oportunidades de mejora. Para mí la prioridad en este momento es abrir los hospitales a las necesidades de los médicos de atención primaria. Es decir, que cuando un médico de atención primaria tiene algún tipo de consulta con un servicio habitualmente hospitalario, eso tiene que ser una actividad prioritaria, ya que si no, el retraso en la atención se acumulará y seguirá impactando en la calidad y cantidad de vida de, de nuestros pacientes y de nuestros ciudadanos en general. Es fundamental que en el ámbito de la medicina pública, que es el mayor logro social de este país, los profesionales lideremos la reconstrucción, de alguna forma, de la salud y del sistema sanitario y uno de los pilares de esa reconstrucción, desde mi punto de vista, es agilizar con tiempos de respuesta rápida a las demandas que los médicos de atención primaria puedan hacer a otros especialistas, habitualmente de los hospitales. Ellos deben Tener claro que sin su liderazgo y su compromiso no habrá medicina de calidad. Que o el sistema sanitario se reconstruye desde una orientación profesional y de una orientación con los pacientes o vamos a tardar mucho tiempo en reconstruirlo y espero que todos nosotros, los ciudadanos, futuros pacientes o pacientes, tengan claro cuál es la emergencia sanitaria que en este momento vivimos, que no es otra que reconstruir la sanidad pública y entre todos logremos optimizar los procesos y optimizar la atención para promover salud y cuando hay enfermedad reducir el impacto en calidad y cantidad de vida.